ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വിലയെല്ലാം വല്ലാതെ കൂടുന്നു എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് സെയിലുകൾ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ് ടെക് എറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എൽ ജി ഡബ്ല്യു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്കത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബില്ല് സഹിതം ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആരും തന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പലർക്കും ആ വിലയ്ക്ക് ഫോൺ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്നോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഫോണുകളുടെ പ്രൈസ് എല്ലാം വളരെ വൊളറ്റൈലാണ് ഈയിടെയായിട്ട് വല്ലാതെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇവയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലെനോവോ കെ ടെൻ നോട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വരെ ഒൻപതിനായിരം പതിനായിരം രൂപ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില നിന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് റീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഏകദേശം പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിനായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ബ്രാൻഡഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വില വല്ലാതെ കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ഹൈക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് മാത്രം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം പക്ഷേ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ വലുതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് ജി എസ് ടി ഉയർത്തിയപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനമാണ് ടാക്സിൽ മാത്രം ഉണ്ടായ ഡിഫറൻസ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഡിവൈസിന് ആയിരം രൂപയെ ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ടാക്സ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പല റെഡ്മി റിയൽമി സാംസങ് ഫോണുകളുടെ എല്ലാം വില ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൂടിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ പ്രൈസസിൽ വല്ലാത്തൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ കൊറോണ കാലത്തെ എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഈ ന്യൂസ് ക്ലിപ്പിംഗ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കോവിഡ് മൂലം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായതോടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും വാങ്ങാൻ രക്ഷകർത്താക്കൾ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി നിലച്ചതിനാൽ സാധനങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് ഡിമാൻഡ് വല്ലാതെ ഉയരുകയും അതിനൊത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജന്മം ചെയ്ത എൻ്റെ കൊച്ചിനൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത പല മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് നട്ടോട്ട് ഓടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കോമഡി ആയത് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഫോൺ അടിച്ചു പോയ ചേട്ടന്മാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും അവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഫോൺ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡിമാൻഡുകൾ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏത് വിലയ്ക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വിറ്റുപോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയായി ഈ ഒരു സാഹചര്യം പല സെല്ലേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ മുതലെടുത്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാസിയെ പോലെ ഇരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരോട് ഒരുമാതിരി തുരപ്പം കൊച്ചുണ്ണിയെ പോലെയാണ് പല സെല്ലേഴ്സും പെരുമാറിയത് അതിന് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ എന്ന വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖല ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പ്രൈസ് ചെയ്ത ഒരു ടാബ്ലറ്റാണിത് ഇത് എൻ്റെ അങ്കിൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഓൺലൈനിലും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉയർന്നു ഞാൻ ആ സെല്ലേഴ്സിനെയും ഒത്തിരി കുറ്റം പറയില്ല കാരണം അവരുടെ രണ്ട് മാസത്തെ നഷ്ടം മൊത്തം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടിലാണ് അവർ പക്ഷേ സങ്കടം വരുന്നത് ചില സെല്ലേഴ്സ് വല്ലാതെ വില കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി സുഹൃത്തെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എടുക്കട്ടെ വൈഫിന് വേണ്ടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ നല്ല ഫോണായിരിക്കും എത്ര പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കടക്കാർ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം രൂപയാ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷമം പലർക്കും ഉണ്ട് പലരും അത് വളരെ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നെ എഴുതി അറിയിച്ചു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കമൻറ്റുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ മാന്യമായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ ചില ചേട്ടന്മാരുണ്ട് എനിക്കത് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ചേട്ടന്മാർ അവരോട് ഞാൻ എന്നെ പറയുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ ഇന്നലെ ചേട്ടാ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂവേഴ്സിനെ ക്രൂശിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങളെ ആരെയും പറ്റിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കണ്ടൻറ്റും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടാറുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ അച്ചു പ